喂，成功，我出来了。行，我马上给董事长打电话。大家快吃点东西，你在里面都饿了吧？喝这个。说给你走，送我走。还那么饿呀？谢谢啊。你们今天还没空。那是我告诉你，要不是他们拦着我，我还得揍他。哎，我告诉你，就是啊，你是不是小白兄弟现在像可帅了，真是。没想到你还挺精明，哪能这样都没事？小瞧我呢。行了行了啊啊，以后一上班咱就不说这事了啊。嗯，好，嗯，多吃点。这个有营养。有营养。我也加糖水，豆浆，桂花。大家吃点。董事长，妈，小芳，你的嘴怎么样？就这点小伤，没事儿。童心，联系一下医务室，让他们过来一个人吧。我已经过了。妈，你放心吧，真没事儿。哦，大江哥伤的比较重一些。男人嘛，这点事算不得什么。德叔啊，让你受苦了。董事长，对不起，让您担心了。我们大家是蛮担心的，你们现在回来就好了。成光一到派出所呀，问题都解决了。我就知道他一定会有办法的。嗯，不过，他人呢？喂，哎，小芬，妈，我出去有点事儿。我走了。再见。再见。嘉轩为什么走？你把他辞退了，你连自己的员工都保不住，你算什么总经理啊？我跟你说过多少次了，你不要向他们让步。你把我们支开就是为了让嘉轩走，你为什么妥协？你为什么就这么把嘉轩出卖了？嘉轩那么喜欢你，你根本就不配。太卑鄙了，小芬，我没有选择，对不起。我不要听什么对不起。哎呀，对对对，不好意思让你久等了，来坐吧。你好，杰先生。小芬有个应酬。嗯，杰克先生。你想喝点什么？啊，是汉泉。海伦，以后不要叫我杰克先生。那我应该叫您什么呢 ？Jack， 我叫 Jack。这跟杰克有什么不一样吗？区别太大了。你看你，你叫 Helen，so beautiful， right？ 你这么娇小，海伦，多大呀、啊？啊，你都是万吨货轮。我说你是货轮还是客轮？啊？哦呦，讨厌
。所以啊，以后呢，记住了 ，Jack。Yes。杰克。嗯 ，No。OK。你试一下。嗯 ，Jack。呃，我发音不准确吗？挺好，挺好，挺好。我就是刚才可能是，刚才可能吃坏了，有点不舒服。很好，来，今天给你带了一个礼物，把眼睛给闭起来。哦，什么礼物啊？快闭起来。啊，那小姐，不好意思啊，我也去趟洗手间。马上就回来。哦，杰克先生，你叫什么来着？哦 ，Jack。记住了啊，不许偷看啊，马上就回来。神记币。这也是送给我的，礼物，我先看一下太不好意思了，哎呀，来，闭眼睛，这，你坐呀。啊，我头疼，身体不太舒服。没事吧？没事，没没休息好。哎，那那那我送你吧。不用了，我打车走，杰克先生。啊，拜拜，杰克先生，拜拜。Jack。记不住呢。你把这里边的资料。拷贝一份留给我，好，把手机里的删掉。是的，总经理。另外，这件事情不能让任何人知道。总经理呢？呃，好像在会议室。那我先下班了，离开会顺利。早点休息。我先问你件事儿，你是怎么认识本泽凯的？你怎么突然关心这件事情了？不太像你的风格，别人的私事儿你是一向不关心的。我只想告诉你，我很早就认识他了。那你知道他是做什么的吗？我不关心他是做什么，我只关心他对我好不好。那我告诉你，他……你不要再跟我说这个了。既然你有事情瞒着我，我的事情也不想告诉你。我有事情瞒着你，我什么事儿瞒着你啊？李嘉轩啊，你安排他在餐饮部工作，让他住在饭店里，连提都不跟我提一声
，李家李家轩的事情跟你没关系啊。所以文泽凯的事情跟你也没关系。我很累了，现在回家睡觉。哎，等等，总经理好。你好。小新下班啦。嗯。我听说一个好消息，我听说你正在跟饭店的客人谈恋爱，而且听说那个男的帅得很。是不是真的？是很帅。那你的意思是，你也喜欢他？既喜欢我长得又帅，我为什么不喜欢、啊？那真的太好了，你终于定下来了，羡慕死人了。总监，你等一下，我现在就告诉你，他来的。知道了，马上过来。不行，董事长哎，董事长。哎，总经理是汪副总，他不。我不抢，你能给我吗？我一看他的表情，我就知道他心里有鬼。幸亏我多了一个心眼儿，否则我们被谁卖了都不知道。春光，童心和文泽凯的事情，你怎么没跟我说呀？董事长，这件事情还没最后查清楚，所以这件事情不能再拖下去。童心，到我办公室来一下。董事长在问你，认不认识文泽凯？请你不要装好吗？怎么，不认识啊？那我能了解一下你们之间的关系吗？这个好像是我的私事儿，没有必要向公司汇报吧？私事儿，这件私事已经成了我们饭店的头号八卦新闻了，知道吗？我跟他不是你们想的那种关系，我们现在只是单纯的互相喜欢。单纯？什么单纯？跟一个想害死我们饭店的人混在一起，这叫单纯啊！你拿了多少好处？霍总，你在说什么？你难道不知道文泽凯是李荣豪派来的吗？你居然跟他混在一起！汪副总，请你说话客气点。跟他这样的人说话要客气吗？要不然，你就是拿我们饭店作为条件，来换取你将来做总经理这个位置，对不对？我完全不明白你们两个在说什么。你的意思是文泽凯是李荣豪的人？难道不是吗？童心，你知道他是做什么的吗？他说他是猎人，我想是投资方面的专家吧。他是专做并购饭店的，你明白吗？不可能，他不可能骗我的。我真没有想到。你这么聪明的人，怎么会被这种人利用的？我看你是昏了头了。你们之间一定是有误会，我去找他。我是宁波九龙湖度假村的 VIP 经理，九龙湖你有听过吗？你下次去宁波的话，一定要去我们的饭店，我让你体会一下那种温馨的感觉。你是做什么工作的？我是一个猎人，企业猎人，就是找一些有潜质的企业。把他们并购下来。那你这次来是为了打猎吗？这里这么祥和平静，就算看到猎物，我也不忍心下手。嗨，霍
欢迎。知道。嗯，好的。等一下。哎，你怎么来了？你不应该回去睡觉的吗？你从昨天早上值班到现在了，你该回去睡觉才是。这是真的吗？你是来并购我们饭店的，回头打给你。你是李荣豪派来并购我们饭店的吗？是。所以这些都是真的，对吗？在利用我，在利用我的感情。不是。骗子！先别激动，你先听我说嘛。你什么都不要说了。你一开始就知道我在饭店工作，所以你来这儿的目的，这段时间对我好的原因，全都是在利用我。所有的一切都是你编好的骗局。不是你想象中的这样，你听我解释好吗？我很好骗吗？我是那种送一些玫瑰花、一些贵重礼物就很容易上手的女孩吗？你当然不是了。你现在应该高兴了。我这个猎物这么容易就到手了，只有我还很傻的以为在跟你谈恋爱。童心，你要听我说，我是真的爱你。你真是个好猎人，连撒谎都这么像真的。为什么是我呢？我原本生活好好的，现在被你搞成这个样子，你不要碰我！再也不想见到你董事长，跟汪总之前你告诉我就没事儿了。刚才我跟你说什么你都听不进去，你让我怎么告诉你呢？那你拦着我。你现在看到我这么狼狈，你觉得很好笑吗？你看到我被别人利用、被别人欺骗，你觉得很有意思吗？你别胡说了，行吗？你现在心里一定在嘲笑我，是我自我感觉太好，所以才被别人骗。我怎么可能嘲笑你呢？我是在担心你。需要，你也不用管我。现在这样，我怎么可能还在饭店工作呢？童心，你别这么想，他是故意瞒着你，你也不知道会这样。我不需要你的安慰，更不需要你的同情。童心。你走吧
有交过女朋友，分手的时候也没有见你这么痛苦过。我记得你曾经多次跟我说过，不要把个人的情感放在工作上，会影响你的判断力的。其实你根本就不懂得恋爱，太投入了。你说过不懂的事情就不要碰。嗯，走了也好，简单。我们现在要做的就是赶紧把这个项目做完，离开这儿，离开那个女人，否则你真的是完了。这么多年的努力，就完了借给我一下，这路是你家开的吗？就是啊，我们忙着呢，自己找路走。哎呀，什么味儿啊？快喷一下，什么味儿啊？嗯、就是啊，谁住在这儿，脏死了。他走了，别碰了，走了。是吗？这个房间是空无边的吗？是。二三三房间，请往这边。陈先生的灯修好了，刚才人去修了。嗯，你们童经理在吗？我想见他。文先生，有什么需要帮忙的吗？我是要你帮忙，帮我把童心找出来。你现在不能见。你是谁啊？你说不能见就不能见。文先生，童心，我是泽凯。文先生，童心，你马上到。文先生，你。啊、文先生，你上放下。文先生，文先生，你。童心，我是泽凯。请你马上到大堂，我有事跟你说。本先生，黄金总经理，请您把手放开。林总经理，看来你能帮上我这个忙。对不起，本先生，你现在不能见总经理，请不要在这纠缠。我要见谁，你们饭店管不着。现在只要你们帮我联络一下彭经理，这样对大家都有好处。再说了，我要见谁，你根本拦不住。我看，我还是先找个地方谈一谈。请跟我来。但是我想以一个平等的身份跟你谈一谈，文先生，到此为止。钱和事业都很重要，你这样对一个女人，你不觉得无耻吗？你到底想要跟我说什么？童心那么善良，我不知道你利用她，对你的工作有什么帮助？我的工作？如果你想收购饭店的话，你可以直接来，不用玩阴的。收购饭店？你说我来这儿，就是为了这个目的？难道你来这儿是为了童心？我觉得好奇怪，我从来没有遇到过有一个饭店可以对客人这么了解。你们服务真的是很周到。你们会不会连我口袋里有多少钱，你都很清楚啊？你钱包里有什么，我不想知道。但是你的身份，我已经很清楚了。既然你很清楚我是谁，你也应该知道我从来没有输过。这个游戏也是一样。对于你来说，这也许是场游戏；但是对于我，这关系到酒店一千两百名员工的生计。在你看来，恋爱或许也是一场游戏。
，所以你才会去伤害别人的感情。我对饭店一千两百名员工的生计没有兴趣，我要的是这个饭店和童星。还有，我不是范丽，我绝对不会把我心爱的女人。让给这个哎呦，把你请回来可真不容易啊！啊，都差点闹出人命出来了。爸，我想跟你谈谈。哎，别的都好商量，去饭店当服务员的事儿，想都别想啊。为什么呀？我为什么就不能有点自己的想法呀？你的想法？哎，你是想把老爸的脸都丢光，是不是？我生意上的朋友看到我这样会怎么想啊？啊，他们以为我李荣浩破产了，被逼无奈，只好把女儿送去当服务员。再说了，你赚的那点钱，还不够给我们家保姆的。行了啊，这段时间，你给我在家待着，好好想想，哪都不许去。Jack， 我们的身份和来饭店的目的已经给他们知道了。那你觉得有没有可能，我们的文件被人家看到，或者忘记放进去？肯定不会的。妮娜。为了庆祝今天抓到卧底，晚上我请你喝一杯。你什么意思呀？出卖自己的同事，你就那么开心啊？不就是童心再收不到三百朵玫瑰了吗？至于死吗？你懂什么叫爱情吗？你知道他现在多难受吗？米娜，你是不知道问题严重性。他出卖了饭店，他是间谍。为了爱情，做间谍又怎么样？你们女人啊，怎么一碰到爱情就昏了头呢？哼，你这个冷血动物奇妙的，把我也给牵扯进来了。老实说呢，你等了三年的总经理都回来了，你却跟别人好了，这多奇怪呀！更何况呢，你连那个人是干嘛的都不知道，真是不知道呀！你在想什么？你想说什么？想说我跟他之间有交易？我可没那么说哈。不过呢，碰上一个又帅又有钱的男人，可不是件容易的事儿。所以呢，偶尔出卖一下自己，也是可以理解的吧。海冷，你怎么就管不住你那张嘴呢？我说错了吗？你少再照狗眼看人低。你以为全世界的女人都跟你一样贪财呀、啊？我跟童心是多少年的朋友了？
他的为人我不清楚吗？哎，你平时不也总喜欢在背后说他坏话的吗？现在怎么一下又护着他了？不会你也有和睦吧？你别胡说，还不快走！哎，干嘛？开玩笑嘛，真是。我跟李荣豪约的是七点钟，是他需要的材料。告诉他，把会议延迟一小时你这些天没出房间玩，就是看这个书啊。我喜欢。你喜欢？可这不是你学的专业。那我就是感兴趣嘛。哎，我说你这人怎么乱来呀、啊？谁同意你学这个的？爸，你能不能别老管着我呀？我都这么大了，我做点自己喜欢的事儿，怎么了？我不管你行吗？我跟你说啊，你别学这些没用的东西，你把这个学校的书给我读好了，爸爸就放心了。怎么没用啊？爸，你想想，你就我这么一个女儿，那如果以后我嫁的人把你的家业都败光了怎么办呀、啊？你说对吧？哎，你以为我不知道你打这个小酸碗啊？哎，我跟你说，你趁早把那个饭店的事都给忘掉。爸，反正你不是也要去收购那家饭店吗？那我就当提前学习下呗。打住，想都别想。哎，你要是想去国外留学的话，这一点我可以支持你。留学有什么好的？在国外留学，回来什么都不会的人多了。哎，行了行了行了，不说了啊！你再说我也不会同意的。啊，对了啊，记得约好的晚餐，不要迟到啊。Doing here. 找小星姐吗？是，呃，你是 ？Sally。我和小星姐住在一起。我是文泽凯。我知道。上次她生日不就是你送她回来的吗？呃，是这样的
，我想找他，但是找不到他人。你知道他在哪里吗？不知道。就算我知道，我也不会告诉你了。为什么？为什么？还用我说吗？你自己心里清楚吧。文先生，李总呢？嗯，他等了你一会儿，刚出去，马上就回来。了。你怎么了？你今天是不是很累啊？我觉得你好像有心事呢。哦，我看你好像跟上次不一样了嘛，好像开朗了很多。嗯，我现在一直在饭店工作。在饭店工作，就是九龙湖啊。嗯，我虽然在那工作没几天，但是我觉得很开心。我突然觉得我的人生好像也挺充实的嘛。是吗？嗯，我想在饭店一边学习一边工作，可是我爸不同意，尤其是在那儿工作。所以，我想请你帮我一个忙，好吗？要找我帮忙，价钱很高的。我是开玩笑的，你说吧。嗯，是这样的，我的一些想法，我爸从来都没支持过，但是别人的他就不会这样，尤其是像文先生您这样的事业成功人士。在饭店里，有喜欢的人吗？您怎么知道？你的表情告诉我了。我有吗？你好，周总来了。哎，哎，坐坐坐坐坐。哎呀，我这最近啊，忙着收拾几家工厂，比较麻烦。本来还想请你帮忙呢。哎，我说你干脆到我的公司来做高级顾问，多好啊！啊，对了。九龙湖饭店的案子现在进行的怎么样了？资料已经熟悉了，现在在等顾问公司的回复。哎呀，你看看看看，这个收购一家饭店都那么麻烦，我这手中的钱都花不出去。哎，对了，这个你知道吗？嘉轩对这家饭店非常感兴趣，他是想以那儿为跳板，慢慢的继承我的事业。哎呀，我这丫头啊，慢慢懂点事儿了，所以我想啊，让她出去开开眼界，送我去国外学学这个饭店管理，你觉得怎么样？我觉得这主意不错。你也这么认为？不过，还是需要在国内学习一些经验，然后再去国外念书会比较好。哦，因为经营饭店是需要经验的。如果你学习了经验，再去学习理论的话，效果会比较好一些。九龙湖，这是一个不错的选择。不是，你真的这么认为吗？当然，这需要李小姐她同意才行。嗯，爸，快吃饭吧，菜都凉了。啊，来，走开，请。孩子主动，就会觉得很丢脸。你说这是为什么？我没有经验，所以根本不知道。不是吧？你真没谈过恋爱啊？要在我的伤口上撒盐好不好？我等了。
三年，等到的这个男人不理我，新认识的又利用我，我真的好难受，还不如死了算了。一辈子只会单相思的我，都这么活过来了，同情你干嘛要死啊？当人家跟我说，单相思可以省钱。又可以很自由的时候，你知道我心里是怎么想的吗？我有多孤单，多凄凉，你能明白吗？被利用也好，被抛弃也好，至少你跟你自己喜欢的人牵过手、亲过嘴啊。可是我，到现在连初吻都没有。对，别人都说他很美好，可是我一次都没有。我只想跟你一样，情愿被别人骗，也不要像现在这样，没人爱。